Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ tư ngày mùng 1 tháng 6 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nắng nóng gay gắt bao trùm toàn bộ Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ có nơi lên đến gần 40 độ C. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo không tăng giá một số mặt hàng thiết yếu trong năm nay. Tìm hiểu của phóng viên VTC14 xung quanh câu chuyện gần 500 công nhân tại Bắc Ninh không được doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm xã hội. Trong phần tin quốc tế, chính phủ Mỹ ra lệnh sơ tán bắt buộc dọc theo sông Brazos ở bang Texas trước đợt lũ lụt được coi là tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua ở quốc gia này. Dư luận Nhật Bản dậy sóng sau vụ một cặp vợ chồng trừng phạt con trai 7 tuổi của mình bằng cách bỏ mặc cậu bé trong rừng sâu. Thưa quý vị, trong khi các tỉnh Trung Bộ đã là đợt nắng nóng thứ ba, thì miền Bắc mới bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên. Điều đáng nói là do mây đã tan hết sau những trận mưa vừa qua, nên là trời trong xanh tạo điều kiện để tia mặt trời, tia cực tím chiếu thẳng xuống mặt đất, khiến cho chúng ta cảm thấy rất oi bức và mệt mỏi. Số liệu quan trắc từ các trạm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy, nhiệt độ ngày hôm nay đã tiếp tục có xu hướng tăng so với ngày hôm qua, nên nhiệt độ phổ biến 35-37 đến độ C, một số nơi trên 37 độ C như Lạc Sơn Hòa Bình, 37,7 độ C, Hương Khê Hà Tĩnh 37,3 độ C, Tương Dương Nghệ An 37,7 độ C, Con Cuông Nghệ An 37,5 độ C, Đông Hà Quảng Trị 37,2 độ C, Quảng Ngãi 37,6 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài trong khoảng từ 10 đến 18 giờ. Tuy nhiên, khác với thời gian trước, ngay cả về đêm thì thời tiết vẫn khá oi nóng, khó chịu, với mức nhiệt vẫn duy trì ở mức 30 độ C. Trên thực tế thì con số này chưa thể so sánh với những đợt nắng nóng kỷ lục cùng kỳ năm ngoái khi hiện tượng Enino còn hoạt động mạnh. Xong do đây mới là đợt đầu tiên ở Bắc Bộ nên người dân chưa kịp thích nghi, nhất là khi vừa trải qua ngày đầu hè mát mẻ nhờ mưa rông. Nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục được duy trì trong hai ngày tới trước khi mưa rông quay trở lại. Trong khi đó với Trung Bộ thì phải đến ngày mùng 5 tháng 6, thời tiết mới có dấu hiệu dịu dần. Với người dân miền Trung, dù đây không phải là đợt nắng nóng đầu tiên, song họ vẫn đang rất vất vả để chống chọi. Thời tiết khắc nghiệt vào đúng thời điểm bà con đang thu hoạch vụ mùa nên là đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Nghệ An. Làm nghề tuốt lúa thuê đã chục năm nay, Ông Nguyễn Văn Nhân ở xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên đã quen với cái nắng cháy, gió lào ở miền Trung. Nhưng năm nay, dưới cái nắng 40 độ C, công việc chân tay của ông trở nên vất vả hơn. Nói chung cái năm này so với như đầu năm nắng nóng nữa thì đầu năm có mưa gọi là thời tiết thương thuần nhưng mà nói chung so với như giữa mưa vũ nữa thì thật thật sự ra là quả nắng nóng. Bởi vì như lúc này chúng tôi đứng cơm mưa chín rơi ở đấy là nắng quả thức không thể trụ được, nhìn mặt mùi là biết mùi, mùi hàm ra là có hệ thức vất vả. Dù giữa vụ gặt nhưng đến cuối buổi sáng đã không còn ai ngoài đồng. Do thời tiết nắng nóng nên hầu hết mọi người đều ra ruộng để thu hoạch lúa từ rất sớm để mang lúa về nhà chứ không tuốt ngay trên đồng. Đây là cảnh đông lũa của bà con ở xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Mặc dù đây là thời điểm mà bà con đang vào mùa thu hoạch lúa, thế nhưng hiện tại mới gần 9 giờ, nhưng trên cánh đồng không còn một người nông dân nào nữa, bởi vì họ phải tranh thủ thời gian từ lúc sáng sớm để thu hoạch lúa về nhà, để tránh cái nắng nóng oi bức với cái nền nhiệt độ rất cao. Và công việc của mỗi người trước khi ra đường đều phải trang bị cho mình một chiếc áo khoác nắng giống như tôi đang mặc trên người trong lúc này. Do tình hình nắng nóng liên tiếp xảy ra, lũ tiểu mãn không về và nhỏ hơn nên khiến tình trạng hạn hán và thiếu nước diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Thời tiết oi bức cũng đã khiến nhiều người thấy mệt mỏi và ngại ra ngoài, nhất là thời điểm giữa trưa. Tại các công viên, khu vực các gốc cây xanh là những điểm nghỉ ngơi và tránh nắng lý tưởng của nhiều người. Làm thì nói cho cũng là phải 4-5 giờ thì mi ra đông được. 
ra ra chờ chờ mình hồi khí nữa nữa rồi là hè nặng là lấy là phải phải chó bo đô về chứ ngoan không trù được người không trù được mà bò mẹ không trù được xó như các nắm đấy thì năm lý là vẫn nóng nóng mà không chịu được nóng rẻo đó như đây mình mình hồi rỉ rồi là nóng lưng thì phải vỗ ra rốn rối không thà nó vỗ ra người nặng này thì cũng liệt đi nặng này liệt cũng không có thật nhưng mà mình mình đi chứ đó hồi này chạy nè nặng quá nó chạy mình mình nên nặng nó chạy cũng đâu được cái chạy nó khôi môi mình rồi chứ mà nông thôn thì cũng thấy cho nặng trống nặng chứ mà nặng mà nó khôi môi mình mà nó khôi môi chạy theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng ở Trung Bộ còn hứng chịu thêm tác động của gió phơn và có thể kéo dài đến hết tuần này. Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày Tết Thiếu Nhi thì nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch vui chơi của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thì các bậc phụ huynh vẫn dành thời gian để đưa trẻ đến các tụ điểm trong tiết trời nắng nóng 37-38 độ C. Và rất nhiều gia đình đã có một ngày mùng 1 tháng 6 đáng nhớ. Bà Kiều Thị Hồng từ Ninh Bình tay sách nách mang đưa con cháu về thủ đô để thăm vườn thú thủ lệ. Thế nhưng thời tiết nắng nóng khiến những con thú chẳng buồn ra khỏi chuồng. Đám trẻ nhiều đứa cảm thấy hụt hẫng. Sau 2 giờ ngoài trời, bà cháu ai nấy đều mệt mỏi. Quá nóng, ý. hôm nay là đỉnh điểm từ ngày đầu mùa đến giờ là nắng, hôm nay là nắng nhất. Nói chung thì nó mà nắng như vậy nhưng mà thì ngày vui của các cháu nên là cũng phải cố gắng cho chúng nó đi nên nó chơi. Trái với vẻ háo hức ban đầu, trên gương mặt của mỗi đứa trẻ là sự mệt mỏi. Ngày Tết Thiếu Nhi, với chúng niềm vui đã không còn trọn vẹn. Nắng nóng hôm nay thì ảnh hưởng đến rất là nhiều cho các cháu rồi là du khách đến Hà Nội bởi vì cái nắng nóng này là nắng nó kiểu như nắng nóng cục bộ và rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Với thời tiết này thì những điểm vui chơi ngoài trời khó nhận được sự ủng hộ của du khách. Để hạ nhiệt, các nhân viên bãi bóng đã phải lắp thêm các tấm vải để che chắn. Ừ, và cái hè nắng nóng ấy thì uh, trên cái mặt hồ nó hay uh, phá cái uh, hơi nóng thì khiến cho khách hàng người ta chơi cảm thấy khó chịu Thế là bên phía bên em đã thiết kế những cái mái tre để đảm bảo sức khỏe cho các cháu khi đến đây vui chơi bất cứ khoảng xanh dầm mát nào trong vườn thú thủ lệ được người dân tận dụng một cách tối đa trời quá nóng khiến cả người lớn và trẻ nhỏ đổ cục và không còn hứng thú để tham quan theo ước tính của công viên thủ lệ Số lượng khách đến tham quan trong ngày quốc tế thiếu nhi năm nay đã giảm hẳn so với trung bình hàng năm. Một phần vì ngày lễ rơi vào cuối tuần, nhưng nguyên nhân khác là do thời tiết quá nắng nóng. Trong tháng 6, số giờ nắng trung bình là từ 5 đến 6 tiếng, nhưng riêng đợt này có thể lên đến 10 tiếng nên cảm giác oi bức duy trì suốt cả ngày. Điều đặc biệt, đợt nóng này trời rất ít mây, lặng gió nên ánh nắng chiếu xuống rất bỏng rát. Quy định một đợt nắng nóng có nghĩa là phải kéo dài từ 2 ngày trở lên và đây chính là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên ở các tỉnh Bắc Bộ và nhiệt độ trưa ngay trưa ngày hôm nay đã ở nhiều nơi ở Bắc Bộ đã lên đến trên 36 độ. Đặc biệt là tại Hòa Bình là 13 giờ trưa đã lên đến gần 40 độ rồi. Và các bạn đã thấy đấy, bầu trời ngày hôm nay thì hầu như là không có mây cho nên là ánh nắng mặt trời chiếu rọi trực tiếp xuống mặt đất vì vậy mà nhiệt độ tăng lên rất là nhanh, đặc biệt là thời điểm từ 11 giờ trưa cho đến 13 15 giờ chiều. Dù chỉ là đầu mùa, song nhiều người chưa kịp thích nghi đã cảm thấy mỏi mệt. Theo cơ quan khí tượng, vẫn còn từ 8 đến 10 đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay. Ngày 1 tháng 6 với tất cả trẻ em trên thế giới là ngày của những món quà ý nghĩa, của tình yêu thương, của những hoạt động vui chơi. Nhưng đối với những em bé đang điều trị tại bệnh viện thì Tết Thiếu Nhi lại rất khác. Với mong muốn đem lại những nụ cười nhằm giúp cho các em vơi đi phần nào những nỗi đau đang phải trải qua, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương chiều nay. Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại cho các bệnh nhi ung thư một ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, chương trình mang tên Cho em nụ cười, với sự góp mặt của nhiều nhà hảo tâm đến hỗ trợ kinh phí và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn với tinh thần tình nguyện phục vụ bệnh nhi ung thư. Trong chương trình, 120 xuất quà trị giá 70 triệu đồng được trao cho các bệnh nhi ung thư và các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình đã trao xuất quà trị giá 10 triệu đồng cho cháu Lưu Công Vinh, một bệnh nhi nghèo mắc bệnh nặng. 
Lưu Công Vinh 11 tuổi ở Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định đang được theo dõi bệnh suy tủy tại khoa huyết học lâm sàng, bệnh viện Nhi Trung ương. Hoàn cảnh gia đình Vinh đặc biệt khó khăn, bố em sức khỏe yếu do không có tiền mổ thoát vị địa đệm. Mẹ em lao động quá sức nên tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Anh trai em lại bị di chứng tai nạn giao thông, không đỡ đần được gia đình nhiều. Trong chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng tới trao quà cho các em nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi cũng là ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em. Chính vì vậy mà Bộ Y tế đã chọn ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 6 hàng năm là ngày vi chất dinh dưỡng. Ngay trong sáng nay, hàng triệu trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi đã được uống vitamin A miễn phí, ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Ngay từ 7 giờ sáng, rất đông phụ huynh đã đưa con em mình đến trạm y tế phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Sau khi được kiểm tra về chiều cao cân nặng, các bé được uống vitamin A. Tôi phải đi làm nhưng mà tôi phải cố gắng để cho con đi uống sớm vì một năm chỉ có hai lần uống vitamin A thôi. Y tế phường gửi giấy mời cho em là em cho bé ra luôn. Lần trước em có giấy mời nhưng mà cháu chưa đủ tháng nên là quay về hôm nay lần này đủ đủ tuổi mới được uống. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ uống bổ sung vitamin A cũng được, không uống cũng chẳng sao. Quan niệm này đã khiến không ít trẻ bỏ lỡ dịp bổ sung vi chất quan trọng mà một năm chỉ có hai lần này. Theo các chuyên gia, vitamin A là vi chất dinh dưỡng đặc biệt cần thiết cho tăng trưởng và bảo vệ cơ thể. Vitamin A giúp phòng chống bệnh khô mắt, bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc, rác mạc mắt, làm tăng khả năng đề kháng của cơ thể đối với bệnh nhiễm trùng. Thiếu vitamin A là nguyên nhân làm cho trẻ chậm phát triển chiều cao, trẻ dễ bị nhiễm trùng nặng ở đường hô hấp và tiêu hóa, gia tăng tỷ lệ tử vong. Chỉ có trong 3 ngày chiến dịch thôi, còn ngoài chiến dịch ra thì có những cái ngày thường uống thì chỉ phòng để uống suy dinh dưỡng cho các trẻ mà bị mắc bệnh mãn tính như là tiêu chảy kéo dài hoặc là trẻ suy dinh dưỡng thì hoặc là bà mẹ phụ nữ à, bà mẹ À, sau sinh thì à, hàng tháng mình có cho uống Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Hiện vẫn còn 13% trẻ dưới 5 tuổi trên cả nước Bị thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở mức trung bình Mặt khác, chỉ có 42% bà mẹ được uống vitamin A liều cao Bổ sung trong vòng 1 tháng sau sinh Khiến tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp hơn mức cần thiết Chiếm gần 35% Để ngăn chặn nguy cơ bệnh tật Ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi Hàng năm Bộ Y tế tổ chức hai đợt bổ sung vitamin A cho trẻ. Lần thứ nhất vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, lần thứ hai vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 12. Ngoài ra những bà mẹ sau sinh cũng được uống vitamin A tại các bệnh viện trung tâm có khoa sản, các trạm y tế phường xã có phòng sinh. Từ nhiều năm nay cứ vào thời điểm này khi mà mùa mưa đến là cuộc sống của nhiều hộ dân tại huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai lại bị đảo lộn bởi bọ đầu đen xuất hiện. Bọ bám lên giường, bám lên quần áo, bỏ nhung nhúc trong nhà Và điều đáng nói là hiện thì các loại thuốc được cấp cho ngành y Không thể phát huy được tác dụng trong phòng trừ hay là diệt loại bọ này Hàng chục năm nay cứ đến mùa mưa Cuộc sống của nhiều hộ dân tại tổ 12, ấp 94, xã Thuận Thành, huyện Thống Nhất Lại bị đảo lộn bởi dịch bọ đậu đen xuất hiện dày đặc Nhà ông Ngô Hữu Hiệp là một trong những hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu tháng 5 đến nay, bất kể ngày hay đêm, bọ đậu đen bày kín nhà, thậm chí phát ra tiếng rào rào như mưa. Chúng bỏ trên tường, chui vào các vật dụng, khi thì di chuyển đầy nền nhà. Có người trong gia đình nhà ông Hiệp đã phải nhập viện vì bọ đầu đen chui vào tai. Con đen này, á, nó thứ nhất là nó đục hài do cái mùa hôi đồng thời nó khi nó chết nó tiết ra một loại axit hôi kinh khủng là vấn đề là ăn uống này nó rớt vào trong này Đó, rồi ngủ nghỉ nhất là ban đêm á nếu mà nhiều khi nhiều quá là phải đêm nằm ngủ phải nhảy mũi ngon vào hai lỗ tai nếu không nó bò đi vào tai là phải đi bệnh viện gấp à, và khi nó vào lỗ tai là rất đau à, nó cắn rất là đau nói chung có màu đen này á, là nó rất ảnh hưởng đến cuộc sống của con người Ngoài gia đình ông Hiệp, tại nhiều hộ dân khác ở tại tổ số 12 cũng xuất hiện tình trạng bọ đầu đen bay vào nhà. Trước tình cảnh này, một số gia đình phải chuyển đến nơi ở mới. 
một số hộ thì dùng thuốc trừ sâu để phun xịt. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ làm giảm số lượng bọ đầu đen chứ không diệt được hết và các cơ quan chức năng thì cảnh báo loại thuốc này rất độc hại và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai thì bọ đầu đen không gây bệnh nhưng lại rất khó diệt vì hiện nay chưa có loại thuốc nào có tác dụng trong phòng trừ loại bọ này. Không tăng giá điện trong năm 2016, có lộ trình phù hợp cho giá dịch vụ y tế, không tăng đồng loạt 63 tỉnh thành, tiến hành đấu thầu giá thuốc công khai để bảo vệ người tiêu dùng. Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương hướng điều hành giá trong năm 2016 trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào ngày hôm nay. Thủ tướng nêu rõ đối với giá xăng dầu cần tiếp tục thực hiện nghị định số 83 theo sát thị trường, kiểm soát chặt chẽ chi phí sử dụng tối đa quỹ bình ổn giá. Đối với giá điện, trên cơ sở giá bán lẻ điện năng không tăng như hiện nay, sẽ không điều chỉnh giá điện, không thành lập quỹ bình ổn giá điện và riêng trong năm 2016 sẽ không tăng giá điện. Về giáo dục, Thủ tướng yêu cầu cần bám sát thị trường, thúc đẩy đổi mới sự nghiệp giáo dục công lập, tính kết cấu đủ chi phí theo giá dịch vụ nhưng với lộ trình thích hợp trong năm, tránh điều chỉnh học phí cùng thời điểm với dịch vụ y tế để hạn chế tác động đột biến đến giá cả tiêu dùng. Bộ Giáo dục cũng cần tính toán chỉ đạo để không đột biến về giá đối với các mặt hàng đầu vào phục vụ năm học mới, đồng thời có nguồn hàng chủ động để giữ giá, tránh bị động. Về dịch vụ khám chữa bệnh, Thủ tướng đề nghị phải có lộ trình phù hợp trong điều chỉnh giá dịch vụ y tế, không tăng đồng loạt 63 tỉnh thành. Về thuốc chữa bệnh, Thủ tướng đồng ý với phương án đấu thầu giá thuốc công khai để bảo vệ người tiêu dùng, tiếp tục triển khai theo quy định mới về đấu thầu giá thuốc, phối hợp trình phương án đấu thầu thuốc tập trung dùng cho bảo hiểm y tế. Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan tiếp tục kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ, thực hiện các quy định về quy chuẩn quốc gia các sản phẩm, chi phí sản phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu, trong đó có sữa cho trẻ em. Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu giữ nguyên chưa điều chỉnh đến quý tư năm 2016 đối với giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, cũng như công tác điều hành giá sữa theo nghị quyết của Chính phủ. Gần 500 lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ASEAN Link Việt Nam đang ngày đêm lo lắng khi bị doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cùng với đó, nhiều công nhân cũng tá hỏa khi mà phát hiện ra 11 tháng qua, doanh nghiệp không hề đóng bảo hiểm cho họ với tổng số tiền nợ động ước tính khoảng gần 4,8 tỷ đồng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. 7 giờ 30 phút sáng tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn ASEAN Link Việt Nam không có bóng dáng bất cứ công nhân nào đến làm việc. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này đã phá sản. Cùng với đó thì nhiều ngày nay, những công nhân này đã phải bỏ việc nhà để có mặt tại đây với mong muốn được cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội của mình. Cầm cuốn sổ bảo hiểm trên tay, nhiều người mới tá hỏa khi phát hiện ra 11 tháng qua công ty không hề đóng tiền cho mình cho người lao động để đến có tháng bên bên này các anh chị em đi có việc thai sản mọi các chế độ liên quan đến bảo hiểm thì lúc đấy được chúng tôi mới vỡ lẽ ra là đến 30 tháng 31 tháng 3 2016 thì mới vỡ lẽ ra là chúng tôi 11 tháng chưa đóng bảo hiểm Đấy là vừa rồi thì các ban ngành cũng chúng tôi cũng đại diện cho công ty các anh em đi họp với các ban ngành cứ hứa hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia như đến cụ thể đến ngày hôm nay là chúng tôi chưa nhận được một cái kết quả gì cụ thể kể cả trên tỉnh và huyện cùng với anh Thành là hàng trăm công nhân khác đang ngày đêm sống trong lo lắng bởi với họ cuốn sổ bảo hiểm được xem là tài sản lớn sau nhiều năm làm việc giờ đây cuộc sống của nhiều gia đình công nhân bị đảo lộn nhất là với phụ nữ có con nhỏ sinh hoạt gia đình tôi này con cái này rồi thì các thứ gia đình tôi đều ảnh hưởng đến hết nhưng bây giờ chúng tôi không có một, ở nhà 6 tháng chế độ nuôi con mà không có một đồng nào ở nhà ai cho chúng tôi tiền tôi bây giờ là ba đứa con giờ đi làm hai tháng rồi rồi mà lương về sớm thì được có chưa được 3 triệu làm sao tôi đủ sinh hoạt được mà giờ lên hỏi ngày lại lên hỏi công hỏi giám đốc công đốc và ba ba đang tháng năm có có sẽ có tiền nhưng giờ đến tháng 6 rồi vẫn chưa có ý kiến ý kiến gì à, chúng tôi đi làm công nhân thì quyền lợi cái bảo hiểm là quyền lợi chính đáng của của công nhân bảo vệ cho quyền lợi của công nhân thế nên là bây giờ mà không có bảo hiểm 11 tháng thì nếu anh em có muốn chuyển đi công ty khác thì công ty bạn thì cũng không bao giờ nhận 
Bởi vì nhận xong khi đó có những công ty nhà ta nói là một tháng hết tháng học việc là họ phải cần cái sổ đó để họ xác minh xem có được hay không. Chỉ giờ mà nhận cái sổ đó mà sổ đó lại 11 tháng trống thì tất nhiên là bọn em không xin được việc. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Bắc Giang cho biết công ty Agentlink Việt Nam đã phá sản. Số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp này là 4 tỷ 765 triệu đồng, tương ứng với 11 tháng nợ đọng. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các ban ngành liên quan ra soát lại toàn bộ quy trình đóng bảo hiểm cho 494 lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đề xuất sẽ chốt sổ theo nguyên tắc đóng ngược phần nợ động 11 tháng của doanh nghiệp sau khi thu được tiền từ công ty Agentlink Việt Nam sẽ tiến hành chốt bổ sung để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trong đêm qua ngày 31 tháng 5, chính phủ Mỹ đã ra lệnh sơ tán bắt buộc dọc theo sông Braros ở bang Texas trước đợt lũ lụt được coi là tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua ở quốc gia này, khiến cho ít nhất 6 người đã thiệt mạng. Theo các quan chức tại khu vực này, mưa nhiều khiến mực nước sông Brazos tăng lên mức cao chưa từng thấy trong 103 năm, khoảng 17,6 mét. Giám đốc văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp quận Fort Ben, Jeff Brown cho biết, nhiều khu vực tại quận này đã bị nhấn chìm trong đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy. Hàng chục người đã được cứu thoát khỏi xe hơi và nhà cửa trong 24 giờ qua. Các đội cứu hộ nơi đây đã giúp đỡ những cư dân rời bỏ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc của họ cũng như tăng cường an ninh để ngăn chặn nạn cướp bóc. Dự báo, một đợt mưa lớn hơn sẽ diễn ra trong tuần này, có thể dẫn đến một trận lũ lụt lớn. Mưa vừa và nặng sẽ diễn ra ở phía Tây và trung tâm bang Texas, sau đó di chuyển về phía đông các thành phố như San Antonio, Austin và Houston vào ngày thứ Tư và thứ Năm. Vào ngày hôm qua 31 tháng 5, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn UNHCR cho biết, năm nay 2016 đang được cho là đặc biệt nguy hiểm với người tị nạn ở khu vực địa Trung Hải, khi số người thiệt mạng trong các vụ đắm tàu di cư tăng lên 2.510 người so với 1.855 người trong cùng kỳ năm 2015. Theo Ủy ban UNHCR cho biết, gần 204.000 người đã thực hiện việc vượt biển nguy hiểm để đến châu Âu trong năm nay. Các đội bảo vệ bờ biển Ý đã cứu được 14.000 người và điều phối các hoạt động tìm kiếm cứu nạn với tàu của các nước khác. Tuy nhiên, dòng chảy người tị nạn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hiện nay đã giảm kể từ khi một thỏa thuận được đặt ra. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý giúp ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp tới châu Âu để đổi lại việc tăng tốc các cuộc đàm phán gia nhập EU, tự do hóa thị thực và được hỗ trợ tài chính. Các chuyến tàu di cư này thường mang theo 600 hoặc nhiều hành khách hơn thế và đôi khi được kéo bởi các tàu đánh cá lớn hơn. Điều đó đã đẩy họ vào nguy cơ bỏ mạng trước khi đặt chân đến được châu Âu. Được biết, các vụ đám tàu thường hay xảy ra ở địa Trung Hải trong bối cảnh nhiều người từ các nước Trung Đông tìm cách nhập cư trái phép vào châu Âu bằng đường biển. Và cuộc khủng hoảng nhập cư này cũng đang là một trong những vấn nạn khiến các nước châu Âu phải chật vật đối mặt trong những năm gần đây. Vào sáng sớm ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một công trình xây dựng tuyến tàu điện ngầm ở phía đông thủ đô Seoul, khiến ít nhất 4 công nhân thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Theo đó, tại thời điểm khi vụ sập công trường xây dựng tàu điện ngầm ở thành phố Nam Yangju xảy ra, có 17 công nhân đang làm việc. Những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống xi măng, gạch đá sau khi được cứu đã được chuyển đến các bệnh viện lân cận để điều trị. Chiều ngày 1 tháng 6, chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các quan chức địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể tăng lên do nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Theo các nhân chứng, có một tiếng nổ lớn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết công nhân công trường không sử dụng các loại chất nổ vào thời điểm đó. Giới chức Hàn Quốc hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. Các vận động viên Olympic nên tập trung vào các bằng chứng liên quan đến Zika, không phải những tin đồn. Đó là lời khuyên của Giám đốc Viện Các Bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia Mỹ. Lời khuyên này được đưa ra trong bối cảnh các vận động viên tham dự Olympic 2016 của Mỹ đang hết sức hoang mang khi có nhiều ý kiến kêu gọi hủy bỏ kỳ thế vận hội sẽ diễn ra tại Brazil vào tháng 8 tới, nơi mà đang bùng phát dịch Zika. 
Theo Giám đốc Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm và Dị ứng Quốc gia Mỹ, giáo sư Anthony Fauci, các vận động viên xứ cờ hoa và người thân của họ nên đưa ra quyết định dựa trên các bằng chứng, chứ không phải những tin đồn vô căn cứ. Trước đó, cầu thủ bóng rổ gốc Tây Ban Nha Paul Gasso tuyên bố rằng anh muốn hiểu rõ dịch Zika ở Brazil trước khi quyết định có hay không tham dự Thế vận hội Olympic ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào tháng 8 tới. Cầu thủ này cũng chia sẻ các vận động viên chưa được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới virus gây dị tật thai nhi này. Theo các vận động viên, việc cảnh báo về virus Zika không đe dọa tới việc tiếp tục hay hủy bỏ hay chuyển địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa hè 2016. Trái lại, dư luận cần được cung cấp thông tin đầy đủ để ngăn chặn việc làm lây lan virus Zika và những ảnh hưởng của nó. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 28 tháng 5 đã bác lời kêu gọi thay đổi địa điểm Tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè 2016 hoặc hoãn sự kiện này do lo ngại bùng phát dịch bệnh Zika tại Brazil. Căn cứ vào những đánh giá hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định Brazil chỉ là một trong số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự hiện diện của virus Zika và dịch Zika tại nước này chưa phải là mối đe dọa đủ mạnh để ra quyết định hoãn hay thay đổi sự kiện thể thao nêu trên. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định cách tốt nhất để phòng tránh sự lây nhiễm Zika là thực hiện tốt những hướng dẫn về y tế. Những ngày này, dư luận Nhật Bản đang dậy sóng vì vụ việc cậu bé Yamato, 7 tuổi, mất tích đã 3 ngày tại một ngọn núi ở phía bắc đảo Hokkaido sau khi bị bố mẹ trừng phạt bằng cách bỏ lại trong rừng. Lực lượng cứu hộ nước này đang tích cực mở rộng tìm kiếm, nhưng mà cho đến nay thì mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả. Gần 200 nhân viên cứu hộ, cảnh sát, thường dân cùng trực thăng đã được huy động khẩn trương tìm kiếm cậu bé Yamato, 7 tuổi. Mất tích đã 3 ngày nay. Một số người tìm kiếm đã mang chuồng gấu và một vài thợ săn địa phương cũng tham gia cuộc tìm kiếm sau khi phát hiện có gấu trong khu vực tìm kiếm, theo hãng tin Nhật Bản GG tiết lộ. Ban đầu, cha mẹ cậu bé đã khai gian với cảnh sát là con mình bị mất tích khi đi hái rau. Nhưng sau đó, họ đã phải thừa nhận rằng đã cố tình bỏ mặc bé Yamato trong rừng như một hình phạt vì cậu đã không nghe lời, ném đá vào người khác và ô tô. Bố của Yamato đã bỏ lại bé trong rừng và lái xe đi khoảng 500 mét để cảnh báo. Chỉ 5 phút sau quay lại, cậu bé đã biến mất. Nhiều người lo lắng cậu bé có thể sẽ không sống sót nổi qua những cơn mưa nặng hạt rơi ở khu vực này vào buổi đêm khi cậu bé chỉ mặc một chiếc áo thun và quần bò trước lúc mất tích. Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay tại đây sẽ ấm áp hơn. Hiện, khu vực tìm kiếm đang được mở rộng. Các nhân viên cứu hộ thậm chí còn sử dụng thêm chó và ngựa để lùng sụp mọi ngóc ngách. Mới đây, giải vô địch Unsex Racing lần thứ 43 đã được tổ chức ở Anh. Hàng loạt thí sinh của cuộc thi đã tham gia vác củi chạy bộ trên một ngọn đồi ở nước này trong tiếng hò reo của đám đông người hâm mộ. Cuộc thi nói trên được tổ chức ở Tetbury, miền trung nước Anh và có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, khi mà thị trấn Gloucestershire đang là một trung tâm buôn bán gỗ thịnh vượng. Theo truyền thuyết kể lại cho biết, các chàng trai trẻ khi đó thường chứng minh sức mạnh với các thiếu nữ bằng cách thi chạy với bó củi trên lưng. Ngày nay, đường đua có chiều dài 225 mét và đã có tới hàng trăm khán giả xếp dọc hai bên đường để theo dõi diễn biến. Rất nhiều người dân địa phương hứng thú với cuộc thi này. Bên phía hạng mục dành cho nam có 18 thí sinh tham dự và mỗi người phải vác theo 27 cân gỗ. Về đích đầu tiên chính là Nathan Barakrow, người đã đạt được thành tích 50,63 giây và giành được chức vô địch lần thứ 9. 50 mét đầu tiên khá dễ dàng đối với tôi và sau đó khi leo dốc, tôi cảm thấy đôi chân của tôi bắt đầu nóng lên và nặng như đeo trì. Đây quả là một thử thách bản thân đáng kinh ngạc. Ngoài các thí sinh nam giới, cụ thi còn có cả hạng mục cho nữ với 3 người tham gia. Giành giải nhất tại hạng mục này là Lucy Collins, người đã thiết lập kỷ lục mới với 1 phút 4 giây. Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi và chúng ta vẫn thường nói với nhau một câu rằng à, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai muốn cho đất nước của chúng ta ngày mai thật à, tươi sáng và hạnh phúc thì ngay từ ngày hôm nay chúng ta sẽ phải biết chăm sóc à, và yêu thương các em nhỏ thật nhiều hơn và thay mặt cho những người làm chương trình thì chúng tôi xin được chúc tất cả các em nhỏ trên cả nước trên thế giới một ngày quốc tế thiếu nhi thật là vui vẻ và hạnh phúc bên cha mẹ và những người thân yêu của mình Tới đây thì à, chương trình cuộc à, nhật ký cuộc sống Nhật ký cuộc sống của chúng tôi cũng xin được khép lại và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.